good morning 10th class today our chapter is chapter number 2 and the name of the chapter is assets bases and salts and uh, total number of topics in this chapter are 4 we have already completed up to 2.3 and today we are going to complete uh, 2.4 more about salts so today our topic is more about salts and uh, then uh, in this uh, topic how many sub topics are there four first is introduction second is ph of salts third is chemicals from common salt then uh, number fourth uh, sorry number fourth is assignment number four right at the end we have assignment for you then the uh, first topic we are dealing here introduction and introduction we have a uh, family of salts right we have already completed uh, information about acids then bases and today is the turn of salts right first is about ph of salt then uh, the different um, chemical compounds related with the salt so here families of salt so there are so many examples written here about salts all these blue color chemical compounds are salt potassium sulfate sodium sulfate calcium sulfate magnesium sulfate and these are the formula from uh, words to chemical formula from chemical name to chemical formula you know how to write from your ninth class right so here like here potassium sulfate sodium sulfate calcium sulfate magnesium sulfate copper sulfate this name is repeated here right so we are uh, taking example uh, it contains sulfate 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 right so how ah, all these five examples belongs to which salt uh, they belong to sulfate salt and here one information we have here salts having same positive or negative radicals are said to belong to a family right if they have same uh, positive uh, radical that means uh, uh, they belong to same family so here all of them all these five examples they have same negative radical means sulfate is common for them so they belong to sulfate family and here we have a uh, chloride and chloride so the uh, this sodium chloride and ammonium chloride right uh, they belong to which uh, salt family chloride family right very good and here nitrate uh, family there is only one example then in case of carbonate uh, family there is again one example so for from ne uh, negative radicals from uh, these examples how many negative radicals family are there total four chloride ke do hai nitrate ka ek hai carbonate ka ek hai aur baki sare sulfate ke understood then about uh, positive radical so just here potassium one name is potassium and uh, no other name is potassium so potassium is positive radical and uh, there is only one uh, it belongs to which family potassium family and uh, this sodium and here sodium 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 so here 1 2 3 and this one is 4 so these are four examples belong to which family sodium salt family and here calcium we have only one example and then the magnesium also we have only one example ammonium is also one example understood once again what is important in this family of salt if the name is sodium sulfate that means it belong to two families one of the family is potassium family potassium salt family other one is sulfate salt family understood so it's easy now we have uh, sub topic number 2 ph of salt total three types of salts you can get acidic salt basic salt and neutral salt acidic means when the ph value of salt is less than 7 basic means when the ph value is more than 7 and neutral means when ph value is equal to 7 understood now here look uh, this uh, red color red color red color that means all of them are acidic right and this one is all the all of them are acid and here this uh, blue color shows weak no, sorry blue color shows base understood so here when acid combines with the base what is formed salt and water acid and base salt and water acid and base salt and water in all the three cases right and here um, about um, this hcl and ammonium hydroxide which one is strong hcl is strong so hcl is strong acid so when strong acid combines with weak base so what type of acid is formed acidic acidic salt is formed right what type of uh, salt is formed acidic salt is formed right why acidic salt because here out of these two acid part is stronger so salt is of acidic type now here acid and base but base one is strong so what type of salt you get basic salt understood then here if a strong acid strong base if both of them are strong then the salt type is neutral and if both of them are weak then the salt type is 
neutral also right so here uh, means uh, you have to learn this uh, about uh, which uh, what are the examples of strong acid strong acid is a uh, hcl strong acid is s2so4 strong it's strong, strong acid is uh, we have one more example like nitric acid hno3 then weak one is acetic acid then a uh, strong ba strong base is ammonium i'm sorry strong base is sodium hydroxide potassium hydroxide and weak base is ammonium hydroxide understood so this is all about ph of salts right now number third topic is uh, third sub topic is chemicals from common salt so here how many chemicals you are observing total six all of them we will deal one by one right so here common salt in each of the six examples uh, how many informations are required six informations right so here a uh, common salt common name is common salt right and chemical formula is nacl na is sodium and cl is chloride so chemical name is sodium chloride and then preparation preparation is here base and this one is acid base and acid combines together to form salt and water this one is weak or strong base it is strong base and this one is strong acid so strong strong that means this one is neutral so the type of salt is neutral and then uses it is used in food means common salt aap kahan pe use karte hain khana banane mein food mein use kiya jata hai it is also used in preparation of baking soda baking soda banane mein bhi kaam aata hai ab next hamare paas hai number second uh, type of uh, salt sodium hydroxide okay so here sodium hydroxide common name is caustic soda and then chemical formula is naoh na stands for sodium and oh is hydroxide so chemical name is sodium hydroxide then preparation here nacl combines with water jo abhi humne thodi der pehle first compound padha tha common salt combines with water to form sodium hydroxide chlorine gas and hydrogen gas and here two informations are there number first is nacl nacl aqueous solution is known as brine once again aqueous solution of Uh, sodium chloride is known as brine and this whole process is known as chlor alkali process why it is known as chlor alkali process Be because there is release of chlorine and there is release of sodium hydroxide sodium is alkali right then uh, next is the type here uh, what type of uh, salt it is it is basic salt okay nature is basic then about uses so uh, sodium hydroxide right here sodium hydroxide is used in degreasing metals it is used in soaps and detergents making it is used in paper making also to ye sare kaam aap sodium hydroxide se kar sakte hain and uh, next we have bleaching powder bleaching powder is our third type uh, it is bleaching powder common name and then uh, in a uh, chemical formula it is written as cao cl2 so ca is calcium o for oxy and cl2 is chloride so full name is calcium oxychloride then preparation what is this this one is slaked lime and it is also calcium hydroxide it combines with chlorine to form calcium oxychloride this one is what is this this one is bleaching powder and there is release of water ab aap yahan pe formula mein dekhoge ye kitna hai c a ek hai o h kitne hain do hai do o hai aur do h hai isme se water nikal jayega kya bach jayega c a o c l 2 so this one is bleaching powder understood and the nature of bleaching powder is basic in nature and then about uses so it is used in textile industries for bleaching cotton and linen and uh, number second is it is used in laundry for bleaching uh, washed clothes right so this is all about our third salt bleaching powder now next is number fourth one d part uh, it is baking soda baking soda common name and then now chemical formula is nahco3 na stands for sodium h for hydrogen and co3 is carbonate sodium hydrogen carbonate other name is sodium bicarbonate okay sodium bicarbonate bhi aap isko kehte hain नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस बेकिंग सोडा राइट तो उसके लिए हमको क्या चाहिए एन जब हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा था तो उसका यूज क्या पढ़ा था कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा तो ये वही है एन एस कम्बाइंस विथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया राइट ये सारे कम्बाइन हो जाते हैं फिर आपको क्या मिलता है एन एच फोर सी एल एन ए एच सी ओ थ्री दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज बेकिंग सोडा यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज बेकिंग सोडा 
राइट आप यहाँ पे देखोगे एन एच फोर एक एच यहाँ से आएगा राइट तो ये एन एच फोर हो जाएगा और ये वाला सी एल राइट एक सी एल यहाँ से आएगा एक एच यहाँ से आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा एन एच फोर सी एल अब जो बच जाएगा वो दूस दूसरी तरफ जाएगा लाइक ये एन ए इसमें से एक एच बचा और ये वाला ओ इसके पास जाएगा तो क्या बचेगा एन ए एच सी ओ थ्री राइट दैट वन इज बेकिंग सोडा नाउ अबाउट प्रॉपर्टीज सो इट इज माइल्ड नॉन क्रोसिव बेसिक सॉल्ट ये भी अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट वन सोडियम क्लोराइड हमारे पास कैसा था न्यूट्रल था अब बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं ऑल ऑफ देम आर बेसिक सॉल्ट नाउ हेयर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस बेकिंग सोडा इज इफ यू हीट बेकिंग सोडा ये किसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं हीट इज दिस सिम्बॉल तो बाई कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट एंड देर इज रिलीज ऑफ वॉटर वेपर एंड देर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन अबाउट यूजेस यूजेस आप बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज करते हैं इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही आप बेकिंग पाउडर बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं बेकिंग सोडा में आपको क्या ऐड करना है माइल्ड एडिबल एसिड एक ऐसा एसिड यूज करना है जिसमें जो मतलब जिसका पी एच ज्यादा डाउन नहीं हो राइट लाइक टार्टेरिक एसिड तो हे ये किसका फॉर्मूला है बाई कार्बोनेट है दैट मीन्स इट इज बेकिंग सोडा ये एसिड एसिड कंटेन्स एच प्लस साइंस राइट देन ये आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा एंड देन देर इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड राइट दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आपको निकल रहा है जब आप बेकिंग जब आप बेकिंग पाउडर बनाते हैं राइट आप जब आपके पास बेकिंग पाउडर होता है आप उसे जब डालते हैं केक के अंदर तो केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है वो आए बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पास बेकिंग पाउडर है उसके अंदर ये दोनों हैं तो ये वाला रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्लियर एंड दिस वन इज द फर्स्ट यूज सेकेंड यूज इज इट एक्ट्स एज एंटा एसिड तो ये आपके पास बेस है तो एज अगर आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं राइट right? इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज एंड इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंगशर क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो ये फिर फायर एक्सटिंगशर की तरह भी काम करता है अंडरस्टोर सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट वॉशिंग सोडा सो वॉशिंग सोडा केमिकल नेम इज केमिकल नेम बिफोर दिस इट इज वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा एंड देन केमिकल फॉर्मूला इज एन ए टू सी ओ थ्री एंड देन टेन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर राइट इसे आप कैसे लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एंड देन टेन इज डे का एंड वाटर के लिए आप क्या यूज करोगे हाइड्रेट राइट सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट राइट देन अबाउट प्रॉपर्टीज दिस इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट देन प्रिपरेशन सिर्फ आपने क्या किया सोडियम कार्बोनेट में टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स किया देन यू आर गेटिंग दिस एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ये आपके पास क्या है वॉशिंग सोडा है देन अबाउट यूजेस इट इज यूज इन ग्लास सो पेपर इंडस्ट्रीज नंबर सेकेंड इज इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर राइट देन नेक्स्ट वी हैव नंबर नेक्स्ट नंबर एफ प्लास्टर ऑफ पेरिस सो इट इज कॉमन नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसको आप क्या लिखेंगे कैल्शियम हेमी हाफ के लिए हेमी वर्ड यूज किया जाता है एंड हाइड्रेट एंड प्रिपेयर करने के लिए दिस वन इज जिप्सम जिप्सम इज सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू इसको आप हीट करेंगे थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पे एंड देन यू गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वॉटर देन प्रॉपर्टीज व्हाइट कलर पाउडर एंड दिस मिक्सेस विद दिस के बैक रिएक्शन इन दोनों को आप मिक्स करेंगे यू विल गेट दिस जिप्सम ऑल्सो इट इज बेसिक सॉल्ट यूज डॉक्टर्स करते हैं फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड फॉर मेकिंग टॉयज एंड सर्फेस स्मूथ देन देर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास सॉल्ट राइट तो यहाँ पे क्या है डॉट है इसमें कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच हेयर टेन मॉलिक्यूल्स आर अटैच दिस वन इज टू मॉलिक्यूल्स आर अटैच सो दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट इज असाइनमेंट नंबर फोर फ्रॉम पेज थर्टी थ्री एंड क्वेश्चन फोर ओके टोटल फाइव क्वेश्चन आ दे नेक्स्ट इज एन सी आर टी क्वेश्चन थर्टीन एंड फिफ्टीन 
right and uh, this is your exercise question 13 and 14 this is all about uh, today's video session and uh, do it and submit in the google classroom all the assignments right assignment number this four okay thank you